Hello everybody, meu querido e minha querida, deixa eu ajustar o áudio aqui, aí, agora sim. Hello everybody, welcome to our new live on Terça by Joe. Seja bem-vindo a essa live maravilhosa aqui no Terça by Joe, que é o momento da gente aprender inglês, tá? Você que está assistindo aí já separa o seu caderno, seu papel, sua caneta, porque agora, meu querido e minha querida, a gente vai aprender muito, tá? E hoje, claro, dando continuidade a este projeto, eu quero seguir uma ordem. Ou seja, a gente começou estudando o to be, né? Certo? A aula passada a gente viu o to be. E hoje eu quero ver o present simple, ou seja... Como você vai falar de coisas do seu dia a dia? Como que você vai montar frases, mas uh, falando sobre a sua rotina diária, o que, que você faz? E como sempre, seguindo o meu método. Como é o meu método? Guys, só tô aqui com o celular aqui para eu ver certinho, tá? Se vocês estão conseguindo me ver. Como que é o meu método, galera? Eu acredito nas habilidades simultâneas. Ou seja, eu acredito que você precisa aprender... Uh, primeiramente vocabulário, logo em seguida você precisa aprender gramática para você juntar os dois e conseguir montar frases em inglês, tá? Essa que é a ideia principal. Deixa eu ver quem tá aqui, uh, ao vivo aqui com a gente, só coloca meu celular no modo avião aqui, guys, para ninguém ligar aqui e interferir, tá? Quero mandar um salve para quem tá aqui, just a minute. <coughs> Alright, uh, deixa eu ver aqui, pronto, agora eu tô conseguindo. Hello Marcelo, how are you doing? Marcelo, Wilton, Aline e o Victor, tem uma galera show de bola aqui, uh, maravilha guys, o Everton também, deixa eu só colocar aqui o, o live chat pra eu ver ao vivo quem tá mandando mensagem. Isso aí galera, show de bola, seja todo mundo muito bem-vindo, tá? Copia o link dessa nossa live e manda para aquele seu amigo que quer aprender inglês. Aproveita esse momento, aprender inglês de forma gratuita. Faça essa propaganda aí, é só você copiar. Hello, Evelyn! Hello, Talitinha! E o David, Elísio, Mari, Isabela, Pedro... Uh, very good! Galera, <coughs> pega o link dessa live, manda aí para a galera e fala, olha, bora assistir essa live e bora aprender inglês. Fechou? Vamos começar então, tá, guys? Vamos ao que interessa aqui. Bom, hoje nós vamos ver sobre rotina do dia a dia, né? Então a ideia principal é a gente aprender como que a gente vai falar de, de coisas que a gente faz todos os dias. E é muito interessante porque eu não trouxe só vocabulário que muitas vezes as pessoas falam, né? Study, go to work, beleza, trouxe isso também. Mas eu trouxe um vocabulário específico aqui que eu acho que vai ser novo para muita gente, tá? Eu acredito que vai ser novo para muita gente. Como que a gente vai a começar, então? Sem tradução, eu vou te ensinar o vocabulário, eu quero que você anote esse vocabulário e eu tenho um desafio. Você que está com papel aí e com caneta anotando tudo, tira uma foto e posta lá no Instagram e me marca, joe__carvalho. E você pode colocar assim, olha... Bora aprender inglês. Joe Underline Carvalho me marca para eu ver que você de fato está estudando aí usando todos os recursos que eu estou disponibilizando aqui. Fechou? Vamos lá então, everybody. Pay attention here and let's go. The first word is go to work. Vai repetindo aí comigo. Go to work. Go to work. Go to work. Você pode falar rapidinho e falar go to work. Go to work. Go to work. Ok? Go to work. E é o que eles estão fazendo. Going to work, alright? Coloca lá a pasta de work e go to work. Você pode substituir work por qualquer outra palavra que faça sentido para você. Vamos supor que você não trabalha, mas você vai para a escola. Você pode falar go to school. Go to school. Então, olha, go to work ou go to work, go to school. Perfection, wonderful. Now let's go to the next one, that is eat lunch, eat lunch. E aí a gente já tem um falso cognato aí, né? Galera geralmente acha que eat lunch é a gente fazer lanche, comer um lanche, na verdade não. Eat lunch é almoçar, eat lunch, right? Então, she is eating lunch, eat lunch, remember that. 
Vai repetindo junto comigo. Go to work, eat lunch. Tá, Joe, mas e o lanche mesmo? Como é que a gente fala? Em inglês a gente fala snack. Eat a snack, tá? É o S-N-A-C-K. Snack. Now the next one is study. Study. Olha só essa dica de pronúncia, guys. Se liga aqui, olha. Study. Study. Não é study. Study. Não é study. Study. O S começa direto ali. Eu vou começar uma live aqui no Insta só pra chamar a galera também e vou explicando pra todos, tá? So pay attention. Essa é a dica. Study. Study. Você começa ali com aquele som do S. E a maioria dos brasileiros, eles querem fazer o quê? Eles querem pegar esse S e apoiar com uma vogal antes. Então eles falam study, né? Porque no Brasil a gente geralmente tem as palavras com S, mas que começam com vogal. Então a gente fala isqueiro, ah, aquele remédio ah, é estomazil, mas a galera fala estomazil. Então quando a gente tem essas palavras com S, a gente também quer fazer isso. Então ao invés de a gente falar study, study, o que, que a gente fala? Study. E isso não é o certo, tá? Então essa é mais uma palavra. Vou escrever aqui pra galera do Insta um minuto. Aqui, ó. Estou ao vivo no YouTube. Estou ao vivo no YouTube. Pronto, só para avisar para a galera do Insta que eu estou ao vivo no YouTube para a galera do Insta correr lá, fechou? Guys, vamos continuar então. Então nós já vimos aqui, go to work, eat lunch, study, and now pay attention, take a shower. Take a shower, all right? Take a shower. Olha só, take a shower. Do I have to translate that? Eu preciso traduzir? Não precisa, né, guys? Olha, só a imagem que está ali, galera do YouTube, tá vendo a imagem, tá? Quem tá no Insta, corre lá pro YouTube pra você assistir a live, tá? Só digitar Joe, D-I-O-U, lá no YouTube, corre pra você acompanhar que tem a imagem tudo certinho. Guys, so take a shower, take a shower, ok? I don't take a shower very often. Não, não take a shower muito, não. <risos> Agora, olha só essa palavra aqui, olha. Brush my teeth. Olha a pronúncia. Brush my teeth. Ó, oh, linguinha aqui, ó. Oh. Brush my teeth. Que é, ó. Oh. Uh, brush my teeth. Brush my teeth. Linguinha no final ali, fechou? E depois a gente tem get up. Get up. Olha só que coisa interessante. A gente tem wake up e get up. Qual que é a diferença? Wake up. É este ato aqui, olha. Abrir os olhos. Nossa, que coisa horrorosa que ficou eu assim. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Wake up, ó. Wake up. E get up. Get up é aqui, ó. Ai, pronto, ó. Então, wake up é simplesmente o ato de você abrir os olhos. E get up é o ato de você, de fato, levantar da cama. Vamos revisar o vocabulário, então, guys. Pay attention. The first one, go to work ou go to school. Perfection. The second one, eat lunch. Eat lunch. The third one, study. Ó, oh, começa com essa ali direto, ó. Oh, study, study. Não é e study, tá? É study. Todas essas palavras com S no inglês é assim, ó. Oh. Study, study. Then the fourth one is take a shower. Take a shower. Não é take a shower. Não é take a shower. É take a a shower, take a shower, take a shower, take a shower, all right? And then um, we also have brush my teeth, brush my teeth. E se for, se brush my teeth é o escovar os dentes e o cabelo, brush my hair, é a mesma coisa, brush my hair, né, de escovar os cabelos. And then we have get up. O que que, que que acontece? Piada horrível, eu sempre faço essa, mas é assim. Você tem a cana, tá? Você moe a cana e aquele líquido a gente chama de get up. É, get up. É, terrível. Get up. Get up. All right? Perfection. Galera do Instagram, eu vou finalizar essa live em 5 minutinhos. Corre pro YouTube pra você acompanhar, fechou? Guys, então olha só. Este vocabulário é o vocabulário que a gente faz, de coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então olha só. Get up. Brush my teeth. Se você for falar de outra pessoa, você pode falar brush your teeth, all right? Take a shower, study, eat lunch, go to work, enfim. Temos várias opções de coisas que você faz no seu dia a dia, tá? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa de uma estrutura, né? Aliás, a pergunta é, Joe, como eu monto frases em inglês? Como que eu faço para montar frases, Joe? 
É muito simples, você precisa ter estrutura e você precisa ter vocabulário. Vocabulário são as palavras e a estrutura vai ser a gramática. E o ponto principal que a gente vai fazer aqui é aprender a estrutura para juntarmos com o vocabulário e conseguirmos montar frases em inglês. E esse é o segredo que a galera não te fala. Porque é muito simples montar frase. Você precisa entender a estrutura. Ah, como que eu falo eu? Tá, agora e fazer aquela ação? Tá, beleza. E o complemento? Pronto. Agora você consegue montar frase em inglês. E é isso que eu estou e vou sempre ensinar no nosso uh, projeto Terça by Joe. Combinado? Vou finalizar a live aqui no Insta, guys. Corre lá para o YouTube, fechou? Vamos lá então, guys. Deixa eu tirar aqui. Ok. Very, very well. Deixa eu abrir aqui no YouTube para eu ver a galera. Para a gente começar com a explicação da gramática, fechou? Uh, deixa eu colocar aqui o live chat. Perfection, guys. Very, very good. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vou tirar o vocabulário para a gente começar com a estrutura. E a estrutura que a gente vai ver hoje, na aula passada, a gente viu o to be, né? Hoje a gente vai ver o present simple. Present simple. E o que é o present simple, guys? O present simple nada mais é, se você for traduzir, né? O presente simples e tal. Mas o present simple nada mais é do que você falar do seu dia a dia. Isso que é o present simple. Você falar do seu dia a dia. Então, o que, que acontece no present simple? A gente vai falar de regular activities. Regular activities. Atividades que são regulares. Atividades que acontecem com uma certa frequência. É isso que a gente faz no present simple. O que, que a gente pode também falar no present simple? A gente pode falar de fatos. Por exemplo, eu moro no Brasil. Isso é um fato. Isso não é uma atividade do dia a dia. né? Hoje eu moro no Brasil, amanhã eu moro nos Estados Unidos. Oh. Não. Quando é... Quando você estiver falando de fatos também, coisas que são ali, não mudam, você também vai usar o present simple como estrutura. E qual que é a estrutura do present simple? Very simple. Como diz o nome, é simple. O que, que vai acontecer? Galera, deixa eu só ver aqui quem tá aqui no YouTube, tá? Um, vamos ver aqui quem tá. O Elísio. Hello, Elísio. O Andrew, very good, hello Andrew, o Andrew é aluno lá do, do curso English for Everybody, a Clara também tá aí, o Wesley, very good, um, Ítalo, Pedro Henrique, Mônica, hello everybody, sejam muito bem-vindos, tá? Já deixa o caderno preparado aí, porque o conteúdo já tá rolando, eu já passei o vocabulário e agora é a hora de passar a gramática, que é o que está acontecendo aqui agora, para você montar frases em inglês. Fechou? Bora lá então, guys. Present simple é o que a gente usa para atividades do dia a dia ou fatos. E qual que é a estrutura do present simple? É muito simples. Sujeito mais verbo mais complemento. Sujeito mais verbo mais complemento. Galera do YouTube, manda aqui para mim, por favor. Tô olhando aqui. Manda aqui para mim alguns sujeitos em inglês. Quais são os sujeitos em inglês? Vamos lá. Sujeitos em inglês, tá? Vamos ver aqui quais que vocês vão mandar. Que eu quero explicar uma coisa aqui. A uh, very interesting. Uma coisa super interessante. E aí a gente vai fazer isso junto, tá? Você manda o sujeito aqui e a gente vai fazendo isso daqui junto. A gente vai montar essa estrutura junto para você ver o quão simples é. Alright? Uh, very good. Hello, Clara. Thank you so much. Thank you so much. Então vamos lá, guys. Podem mandar aí que eu já tô de olho aqui no chat, tá? I'm from Douradas. Hello. Então olha só, o Watson falou he. Depois o Vitor falou I. O Vinícius I. Guilherme I. Depois you. She. You. Galera. Maravilha, maravilha. Sujeitos são pessoas. Eu não gosto que a maioria dos, dos professores de inglês quer falar bonito, né? Quer falar bonito, não. O sujeito, ou se não, o pronome, né? Pode ser também o pronome pessoal. Ali o... o, o, o uh, como é que a gente fala? O adject adjective pronoun, ou se não, o object pronoun. Ou seja, o objeto direto da coisa, né? O possessivo... Isso é realmente o nome das gramáticas, mas eu gosto de falar de uma forma mais comum. E qual que é a forma mais comum? O que, que é um sujeito? O sujeito é a pessoa. O policial chega e fala, olha, tem um sujeito ali que está roubando, né? Então o sujeito é alguém, uma pessoa. Então quais são esses sujeitos? I, 
<coughs> que mais? He, she, it, que mais? We, you, they, aqui o you, deixa eu só consertar ele. <coughs> We, you, they, isso daqui são os sujeitos in English. Alright? Esses são sujeitos para você montar frase em inglês. Só que além do sujeito, você precisa de um verbo. E o verbo é o quê? Ações, né? Ir, caminhar, correr, pular, gritar. Isso tudo é verbo em inglês. Mas o que, que é o mais interessante? É que tudo que eu passei no começo dessa aula, todo o vocabulário que eu passei no começo dessa aula, é um vocabulário de verbo. Então eu não falei aqui, ó, ó brush your teeth. Eu não falei também go to work. Eu também não falei aqui eat lunch. Ou se não, pode ser eat breakfast. Eu não deixei claro todos esses vocabulários? É assim que você monta a frase em inglês. Se liga nisso. Você vai escolher um sujeito. Se você for falar eu, por exemplo, né, I, e você quer falar a hora que você vai para o seu trabalho. Você vai falar I go to work. Você só vai pegar aquilo que eu ensinei e colocar aqui. I go to work. E agora você precisa do complemento. O que é, que é o complemento? É você falar quando que essa ação acontece. Então vamos colocar um horário, um horário que isso acontece, você vai usar a preposição at, toda vez que você for falar o horário, né, o as, e aí logo em seguida você coloca o a, horário. I go to work at six. I go to work at six. Ou senão você pode falar I go to work every day. Você pode usar o todos os dias, I go to work every day. I go to work at Nine. I go to work at nine. Ou se não, nine a.m. Se você quer especificar que é pela manhã. I go to work at nine p.m. Né? Às vezes você trabalha no turno da noite. Olha que coisa mais interessante. Joe, eu quero falar do meu horário de almoço. Olha só, go to work é o que a gente aprendeu. Você agora está aplicando ele numa frase. Meu Deus, olha que show. Ah, uh, very well. O Luke falou muito melhor que a explicação da escola. <risos> Tamo junto, Luke. Olha só que coisa interessante. Você quer falar do almoço. I, o que, que você vai colocar? Eat lunch, não é? I eat lunch. Que horário? At e o horário. I eat lunch at 11.30. Você só fala o número normal. 11.30. 11.30. Aí você vai falar 11.30. I go, I eat lunch at 11.30. Guys, uh, aí tem pessoas que falam, Joe, mas eu quero falar todos os dias. Eu faço tal coisa todos os dias. Eu acordo todos os dias, graças a Deus. Você vai falar, I wake up, que foi o que a gente aprendeu, every day. Every day. Guys, every day separado. Every day separado é todos os dias. Every day junto é dia, uh, do dia a dia. É um adjetivo. Por exemplo, atividades do dia a dia. Every day activities. Esse every day é junto. Mas... Todas as vezes que você for falar todos os dias de frequência, eu como todos os dias, eu acordo todos os dias, você vai usar o everyday separado, tá? Isso é regra no inglês. Eu acho que só essa explicação valeu um like nessa nossa live, não é verdade? É só você vir aqui, guys, e dar um like. Clica no joinha aí se você tá curtindo. Se não tá curtindo, dá um dislike, mas pelo menos dá uma nota. Nós temos quase 100 pessoas e não tem nem 90 likes então, dê um like aí, olha, clica no like, isso ajuda demais o YouTube a entender que você está curtindo esse conteúdo. Porque se você não faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo não é relevante para você, portanto ele não te mostra mais, ele não mostra para outras pessoas, então o like ajuda muito. O compartilhamento também, se você deu o like e quiser compartilhar também, é só você copiar o link dessa nossa live e enviar no grupo de WhatsApp. Combinado? Ah, valeu para todo mundo que tá dando like aí, fechou? Muito obrigado mesmo, tá, guys? Vamos lá, então. I wake up every day. Você também pode colocar um complemento maior. I wake up every day at... Você pode colocar o horário também que você faz isso. I wake up every day at 9 a.m. Perfection. É assim que a gente monta a frase em inglês. Agora é a sua vez. Com o vocabulário que eu ensinei, olha só. Go to work, eat lunch, brush my teeth. Take a shower, study. Todo esse vocabulário que eu ensinei no comecinho da nossa aula, eu quero que você agora monte uma frase para mim e mande aqui no chat, tá? Que eu quero ver a sua frase aqui no chat. Manda aí, por favor, porque agora é a sua hora de participar aqui comigo. Fechou? Porque aí eu vou continuar aqui ensinando dos, dos outros sujeitos. 
Guys do céu, que calor é esse? O escritório nosso do Dicas de Inglês by Joe já está caminhando. Assim que ficar pronto, vai ficar show lá com ar-condicionado, com o teacher parado de suar. <risos> então vamos lá então. Um, let's check. Tá, tá, tá. Ó, o Marcelo falou, se não quiser deixar o like, é só deixar o gostei. É isso aí. Então vamos ver. Uh, Joe, você é um professor sensacional. Tamo junto, Douglas. Valeu, cara. Tudo que eu faço é pra vocês aprenderem, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá, guys? Só mandar o seu exemplo. Ó, então nós já temos aqui o da Evelyn. I wake up every day at uh, 8 a.m. Perfection. I wake up every day at 7 a.m. I need to study every day. Very good, Jason. I need to study, ok? I am studying every day. Ou não, I study every day. I wake up every day at 6. Uh, very good, very good. O... A Clara falou, every day I take a shower in the morning. Very good, Clara. In the morning. Quando a gente quer falar de... de uh, horários, a gente fala in the morning, in the afternoon... In the evening, e quando for night, você fala at night, ok? I usually wake up at 8 a.m. every day. Very good, Cadu. Perfection, my friend. I study English every day at 9. Perfection. Guys, show de bola. Então, esta é a primeira parte, tá? Você aprendeu a montar frase em inglês. Sujeito, qual que é o sujeito? I... Qual que é o verbo aqui? Wake up, a expressão que a gente aprendeu. E o complemento, every day, at e o horário. A gente também pode colocar isso para qualquer coisa. O seu horário de tomar banho. I take a shower at 10 a.m. Ou se não, você pode colocar só 10 a.m. I take a shower at 10 a.m. Esse é o horário que I take a shower. Tomo meu banho. Ok? Maravilha. Beleza, mas Joe... E agora, meu amigo? E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Eu já aprendi a fazer frases falando I. Eu faço tal coisa. E quando a gente for falar de he, she ou it, quando a gente for falar ele, ela, é muito simples. Olha só, guys, como que inglês é uma língua muito tranquila, tá? No português, a gente sempre ah, tem muita conjugação. Eu tomo, ela tomar. Nós tomamos, eles tomam. Olha isso daqui. Eu tomo banho, ela toma banho, eles tomam banho. Nós tomamos banho. Então, olha isso, quanta conjugação a gente tem. Já no inglês é muito simples. Você fala, I take a shower, you take a shower, we take a shower, they take a shower. Mas quando for he, she ou it, você vai colocar um S no verbo. Então, se você quer falar assim, olha, ele toma banho, você vai falar he takes, he takes a shower. Então, você coloca o S no verbo, he takes a shower. Para você explicar, olha que maravilha. Se você quer falar de she, she eats lunch, she eats lunch, você pode falar o horário também. He takes a shower at, e aí você fala o horário, he takes a shower at nine. Ou se não, she eats lunch at 11.30. E se você um, quer falar, por exemplo, dela ainda, aí você fala assim, olha, she goes to work at, she goes to work at, uh, I don't know, 8 a.m. She goes to work at 8 a.m. É assim que você monta a frase. Agora, faz o seguinte, monta a frase para mim usando he, she ou it e manda aqui no chat que eu quero ver. Vamos ver então, olha, a Samira falou I don't get up early, ok, very good. Mas vamos ver com he, she, or it. She takes a shower, very good, Jerusa, perfection. Aí o Johnny falou she likes chocolate, very good, Johnny, she likes chocolate. O Davi falou I take a shower, very good. Davi, vamos praticar o he ou she agora, tá? Ao invés do I, mas é isso aí. He goes to school, very good, Jason. Vamos tentar colocar o horário, tá, guys? Você que tá participando, escreve aí pra mim uma frase uh, colocando o horário, uma frase bem completa. She works at night, so she works tonight, ok? He goes to school, very good. Show de bola. She likes chocolate, she likes chocolate. Very good, everybody. Perfection. Razaram, people. É isso aí. Agora, 
Ah, e para we, you e they é a mesma coisa, tá? Não muda. Para we, you e they é a mesma coisa, não vai mudar. Agora, quando a gente quer fazer na negação, isso é a afirmação. Na negação, é muito simples também, meu Deus, olha que facilidade. Para I, you, we e they, a gente vai usar don't, tá? Don't. Então, se você quer falar, eu não faço isso, você fala, I don't go to work at 9 a.m. I go to work at, e aí você fala horário. I don't go to work at 9 a.m. I go to work at, e aí você fala horário. E se for he, she, ou it, vamos descer aqui e vamos ver então aqui. He, she, ou it, a gente vai usar doesn't. Doesn't. Então, she doesn't go to work. Mas o que, que é o mais doido? Lembra que quando eu falei assim, olha, eu vou trabalhar, I go to work, ela vai trabalhar, é she goes to work, você tem que colocar o S, porque é he ou she. Quando você faz na negativa, você não precisa colocar o S. Você só fala assim, olha só, presta atenção nisso daqui. Olha a afirmação. She goes to work. She goes to work. Agora, vamos ver a negação. She doesn't... Go to work. Você volta o verbo ao normal. Olha que coisa mais tranquila de se fazer. She goes to work. She doesn't go to work. Perfection. Vamos ver aqui agora com I. I eat lunch. E se for negativa, I don't eat lunch. I don't eat lunch. Negativa. I don't eat lunch at... Tá o horário. I don't eat lunch at uh, 9 a.m. I eat lunch at... I eat lunch at uh, 11.30. 11.30. Guys, nossa, que maravilha de aula. Meu Deus, eu amo ver isso tudo sendo aplicado assim pra você. Agora, olha só o que, é que eu vou fazer. Agora que a gente já aprendeu a afirmação e a negação, eu não vou ensinar perguntas, tá? É do ou does... Mas por quê? Porque a nossa ideia aqui é falar de rotina. E agora a gente vai aplicar isso tudo num contexto. Olha isso daqui, meu Deus do céu. Olha só. Hello. My name is Joe. Se liga nesse texto aqui e vem praticar o texto junto comigo, tá? Isso tudo aqui é o que a gente aprendeu na aula passada. E agora eu tô aplicando junto com o que a gente viu hoje. Hello. My name is Joe. Ok? Uh, my... Routine, você vai falar da sua rotina. My routine is very simple. Minha rotina é simples. My routine is very simple. Agora vamos lá na minha rotina. I wake up, I get up, que vou vocabulário que eu ensinei. I get up every day at about, at about, é tipo assim, por volta de, at about, ok? Um, I get up every day at about... 7 a.m. Ou se não, 7 o'clock, tá? I get up every day at about 7 a.m. And I take a shower. And I take a shower. Então, maravilha. Olha só esse texto. I get up every day at about 7 a.m. And I take a shower. <coughs> after that, after that, ou seja, depois disso, after that, I eat breakfast. And go to work. Então, I eat breakfast and go to work. Você pode falar ao invés de eat, diquinha marota aqui para você. As palavras eat e drink podem ser substituídas por have. Então, ao invés de você falar I eat breakfast, você pode falar I have breakfast. Ao invés de você falar I drink water, você pode falar I have water. Então, drink e eat você pode substituir por have. Então, ao invés de eu falar aqui, I eat breakfast, eu posso falar, I have breakfast. Vamos fazer isso para praticar aqui? I have breakfast. Ok? I have breakfast and go to work. Beleza, então olha até agora a minha rotina. Hello, my name is Joe. My routine is very simple. Uh, o Luke está perguntando se disser around, pode ao invés de about, pode sim, Luke. My routine is very simple. I get up every day. At about 7 o'clock and I take a shower. 
After that, I have breakfast and go to work. Maravilha. Então, olha só como que essa aula simplesmente já foi suficiente para te ensinar isso daí. Agora, vamos continuar. I study. I usually study. Vou colocar aqui o geralmente, né? I usually study at night. Então, às vezes, às noites. I usually study at night. Very good. Agora, quando eu volto de casa, when I come home, when I come back home, when I come back home, né, quando eu volto para minha casa, when I come back home, I take another shower, I take another shower, eu tomo outro banho, I take another shower, and eat or have dinner, dinner, tá, faça a jantinha, I eat dinner, after that, I Go to sleep. Maravilha. Olha só como que você consegue montar uma rotina agora. Ma Vamos lá, vou ler de novo para você ver. Hello, my name is Joe. My routine is very simple. I get up every day at about 7 o'clock and I take a shower. After that, I have breakfast and go to work. I usually study at night. When I come back home, I take another shower and eat dinner. After that, I go to sleep. Então, olha só. I eat dinner. After that, I go to sleep. Essa é a rotina. E agora, olha só que bacana. Quando você quer falar aqui frases assim, olha, go to. Você não fala go to. Você vai falar uma espécie de, olha, go to. Go to. Como se fosse assim, guru, não. O computador corrigiu aqui. Você fala go to. Olha só. I go to sleep. I go to sleep. Go to sleep. I go to sleep. I go to sleep. Ok? Perfection. Very good. Uh, I go to sleep. Ou se não, pay attention here. Uh, my routine is very simple. I get up. Só que você tem aqui o T de consoante e o U aqui que é a vogal. Então você fala I get up. I get up every day at about. At about. Você não fala at about. Você fala at about. 7 o'clock. And I take a shower. After that, I have breakfast and go to, go to de novo, and go to work. I usually study, I usually study at night. I usually study at night. When I come back home, I take another shower and eat dinner. After that, I go to sleep, ok? Eu tenho um desafio para todo mundo que está aqui ao vivo. Não saia dessa live aqui, eu tenho um desafio para você. O desafio é o seguinte... Eu quero que você escreva algo, não precisa ser desse tamanho que eu escrevi, mas eu quero que você escreva algo falando da sua rotina diária. Escreva isso para mim e manda aqui nos comentários, que eu quero ver como que você entendeu dessa aula. Pega todo o vocabulário e toda a gramática até agora e escreva. E aí a gente vai para a parte 2, que está melhor ainda, tá? Manda aí para mim, é o desafio que eu tenho para você. Eu quero ver quem vai mandar... Um... Aqui falando certinho uma rotina diária e eu vou ler, tá? Vou falar o seu nome e vou ler aqui a rotina diária sua. Let's go! Hello everybody, how are you doing? Pra quem tá chegando aí agora falando hello, estamos numa aula show aprendendo a falar sobre rotinas, tá? Ah, maravilha! Tem um delayzinho aqui, mas estou esperando. Young Biel, hello my friend, how are you doing? All right, everybody. Olha só. Uh, pode mandar sua rotina, então. Vou ler aqui pra gente pro poder fazer esta prática. Ok? <risos> Tem gente que já fala assim, nossa, pai amado, e agora? Como é que faz para montar essa rotina? Uh, e, guys, é muito interessante você, assim, sem ter medo, sabe? Só manda. Então, olha só, vamos ver aqui. Ah, tem uma pergunta aqui enquanto a galera manda. Joe, o que, que você acha do inglês da prova do Enem? Qual o nível da prova? Eu acho o inglês muito difícil para quem não sabe muita coisa. Para quem não tem qualidade na escola pública fazer. Porque é muita interpretação de texto, tá? Mas, no geral, não é difícil assim. Para quem sabe inglês, para quem tá, tem uma boa base, para quem faz o Terça by Joe, fica bem mais tranquilo fazer esta prova, tá? Vamos ver quem vai aceitar meu desafio aí. E vai mandar falando... Uh, uma rotina aí. Joe, vale a pena aprender outros dialetos de inglês? Cara, isso depende para o que você quer, tá? Não tem necessidade, mas se você quer e acha bacana, super legal. Então vamos lá. A primeira pessoa que mandou foi a Julia. Julia Benini. Ela falou, I get up 
at 8 a.m. I eat my breakfast at 8.30. Ok, maravilha. O Andrew falou, hello, my name is Andrew, and I wake up at 9 a.m. and then I have, I eat breakfast. Very good. Oh, I have breakfast. Oh, I eat breakfast. Ok, guys? Uh, depois, I get up every day at 5 a.m. Que é isso, meu filho? Na sua casa, as galinhas não te acordam. Não, você que acorda as galinhas, né? I get up every day at 5 a.m. and have breakfast and go to work until uh, 1.30. Very good. I wake up every day at 8 a.m. I have breakfast. Uh, after that, I take a shower. Very good. A Clara mandou. I get up at about 10 a.m. and I have breakfast. After that, I go to take a shower. Ou se não, você pode só falar assim. After that, I take a shower. I study English online, and after that, I have lunch. Very good, Clara. Hello, my name is Diego. My routine is very simple. I wake up every day at 5 a.m. After that, I usually make a pray. Oh, no, I usually pray, okay? Read some books, and sometimes I... Um, no, okay, I, I go on a run until 7 a.m. After that, I go to work. Cara, que maravilha. Parabéns, Diego. Hello, my name is Alini. My routine is very simple. I get up at 8 a.m. and take breakfast and eat breakfast. After that, I study uh, for my exams. Very good, Alini. Arrasou, girl. Guys, que maravilha. Nossa, que show. Tô muito orgulhoso mesmo com as frases que vocês estão mandando falando sobre a rotina. My routine is I get up at 7 a.m. and I brush my teeth. After that, I have my breakfast and I brush my teeth again and go to work. Very good, Samuel. Arrasou. Hello, my name is Sandy. My routine is very simple. I get up every day at 10 and I eat lunch. After that, I study. Maravilha. Guys, olha só, se liga nisso daqui. Eu quero aproveitar e dar uma dica que eu tô vendo aqui o que, que vocês estão errando para eu poder ajudar você ainda mais, tá? Uh, por exemplo, a gente, você, eu tô vendo que vocês estão colocando muito go to alguma coisa. Então, por exemplo, I go to brush my teeth. Porque no, no português a gente fala, né, eu vou escovar meus dentes. Mas o inglês não precisa, é só você colocar o sujeito e a ação. I eat breakfast. I brush my teeth. Então, por exemplo, I wake up and uh, eat breakfast. Você não precisa falar assim, I wake up and go eat breakfast, tá? I wake up and go eat breakfast. Não, não precisa, você só fala I wake up and eat breakfast, ok? E assim você consegue fazer... Frases mais objetivas também. A Terezinha mandou, não tô entendendo nada, perdi o início da aula. Ô, oh, Terezinha, aula, essa aula vai ficar salva, tá? Mas não perca as próximas. Toda terça-feira aqui no YouTube, às 20 horas e 7 minutos, temos aula ao vivo no projeto Terça by Joe, dando aula gratuita aqui de inglês. Combinado? Hello, my name is Andre. I get up around... At, a, at around... 8.30. Ok, então tô conseguindo ver que tá pelo celular, guys. And I... Uh, and I eat breakfast and study. Very good. Olha só que bacana. O André falou, and go to study. E vou estudar, não é? Só que você não usa esse go to study. Você só fala and study. Você já coloca o verbo direto. Essa é uma dica para você não confundir na hora de montar frases em inglês. Agora, guys, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Nossa, meu cabelo tá, tá até úmido aqui, de tanto calor, né? Guys, Olha isso daqui, meu Deus, olha só até agora o que, que a gente viu. A gente aprendeu vocabulário, quais foram os vocabulários que a gente aprendeu? Quais foram as expressões? Manda aqui que eu quero ver. <risos> Além do vocabulário, a gente aprendeu estrutura, eu não gosto de falar gramática, eu não gosto de falar, ah, a gente aprendeu gramática, não. A gente, <risos> a gente aprendeu estruturas, ou seja, você aprendeu que o sujeito mais o verbo mais o complemento vai formar ali frases em inglês, tá? Então agora eu quero, não saia dessa live que eu tenho uma surpresa para quem ficou aqui comigo até agora. Para quem ficou comigo aqui até agora tem uma surpresa. Se liga, espera aí. Eu só quero que você manda aqui quais foram as palavras que a gente aprendeu, tá? Ah, então olha, você aprendeu palavras, você aprendeu estruturas e você conseguiu montar e juntar esses dois. E sabe que, como que a gente chama isso? Habilidades simultâneas. Você está trabalhando todas as habilidades ao mesmo tempo. E aí a gente tem aqui a galera que está mandando. Olha, go to work foi o que a gente aprendeu. Eat lunch. Eat, uh, eat dinner também que eu passei. Study. 
Get up. Very good, guys. Very good. Get up. Vimos também aqui, ó. ó. Brush my teeth. Brush my teeth. Ok? Wake up. Take a shower. Take a shower. Very good. E aí a gente aprendeu a estrutura que foi do present simple e a gente montou frases. Que maravilha. Agora, guys, olha só. Tem uma coisa que eu, eu falei aí nos últimos três ou quatro dias, talvez. É uma coisa que pode te ajudar muito no inglês para você, de fato, entender estruturas em inglês, tá? O que que acontece? Eu não sei se vocês sabem, uh, mas eu tenho um guia de gramática que, de vez em quando, de vez em quando, eu disponibilizo esse guia para você baixar por um preço super especial, tá? O preço, geralmente, é 50 reais. Tô brincando, o preço geralmente é R$ 27,90. É um guia que facilmente você acha aí na internet por R$ 97,00. R$ 97,00 no mínimo. E eu vendo ele a R$ 27,90. Mas, como eu tenho esse projeto Terça by Joe, sempre tenho o objetivo de ajudar vocês que estão estudando inglês. R$ 27,90 eu já poderia te vender esse guia, só que eu decidi fazer um negócio. Eu decidi disponibilizar esse guia por R$ 27,90. E, além disso, te dar mais dois guias de presente. Este guia de gramática, ele tem a gramática do básico até o avançado, com vários exemplos e estruturas prontas para você. Todas as gramáticas, praticamente, que existem no inglês estão lá. E o mais doido disso tudo é que, além desse guia de gramática, se você adquirir, hoje, até às 10 da noite, este guia, se você adquiri-lo, você vai... Ganhar um guia completo de phrasal verbs, para você entender de vez phrasal verbs, e você vai ganhar um guia completo de expressões do dia a dia, as mais usadas no inglês. Everyday expressions. Então, olha só que maravilha, para de fato te ajudar, por R$27,90, o que todo mundo lá antigamente comprou pagando R$27,90 um guia, você vai ganhar este guia e mais dois de brinde. Joe, como que eu faço para adquirir este guia seu? É só você clicar no link que eu vou colocar aqui. É só até as 10, tá? Ah, para você adquirir. Deixa eu pegar o link dele aqui e já disponibilizar para você conseguir ah, baixá-lo. Já consegui adquirir o seu. Deixa eu colocar aqui. Just a minute. Very well, guys. Olha só. É só clicar nesse link que está aparecendo aqui. Deixa eu colocar o, o comentário como pin, tá? E você já tem acesso. Aí, assim que você comprar ele, vai pedir lá uma senha. E a senha é o seu e-mail de compra. Então, olha, aproveita essa oportunidade, porque às 10 vai sair do ar este link. Eu não vou deixar esse link mais disponível do ar. Ah, ele vai ser bloqueado, você não vai conseguir comprar depois. E é a sua chance por R$27,90. Gente, é assim, é até ridículo o preço de tão em conta para você ganhar três guias para praticar o seu inglês. De gramática, de phrasal verbs e de everyday expressions. Joe, deixa eu ver ele. Claro, olha só. Eu vou compartilhar a tela aqui para você ver. Assim que você clicar no link, você vai cair aqui. tá? Você vai cair aqui. Chega de decorar gramática, aprenda as estruturas no inglês de forma natural e monte frases hoje. E o que, que você vai aprender no guia... Um... English Grammar Ebook. Eu tava olhando aqui os comentários, tá, guys? Por isso que eu distraí aqui. O que, que você vai aprender? Aprender gramática de forma natural, ver exemplos aplicados em contextos reais, aprender de acordo com o seu nível. Joe, eu quero aprender gramática de acordo com o meu nível, de forma nivelada. Neste guia você vai. Estudar com material que segue o padrão internacional marco como europeu. O meu guia é todo nivelado de acordo com o marco como europeu. E entender as estruturas para montar frases em inglês. Através desse guia, guys, você vai conseguir entender as estruturas usadas no inglês e conseguir montar as suas frases. Ah, Joe, para que você disponibilizou isso? Porque eu tenho um curso completo, o English for Everybody, e não são todas as pessoas que estão aqui assistindo agora essa nossa live que estão no curso. E até as inscrições do curso abrirem novamente, você pode estudar com algum material meu. E este é o melhor material que eu tenho, fora o curso English for Everybody. É um material super acessível e estamos nesse bônus. Você compra um e leva mais dois de brinde, tá? O de Phrasal Verbs e o de Everyday Expressions. Isso tudo, guys, por R$27,90. Tem alguma pergunta, guys, sobre 
Uh, uh, tem alguma pergunta sobre esta promoção? Pode mandar aqui para mim. Deixa eu só ver aqui que o Vitor falou. Existe uma coisa chamada Marco como Europeu que mede o nível do inglês. Exatamente, é o nível internacional. E o, a pessoa com o nome do usuário falou. O que se aprende no C2, no nível C2? Na verdade, o C2 é mais uma especialização, tá? Eu não lembro de ter gramática C2, não tem isso não, é mais uma especialização de fala, tá? Guys, mais alguma dúvida? Pode mandar alguma dúvida uh, sobre o guia. Ah, Joe, como é que é esse guia? Se você quer saber mais alguma coisa, aproveita essa oportunidade, porque daqui a pouquinho ele sai do ar, tá? Menos de uma hora que você tem para ele sair do ar. Fechou? Deixa eu colocar o live chat aqui para eu ver a galera que tá mandando a mensagem agora. Uh, a Giovana falou, Joe, o que, que você aprende no nível B1? Olha só que interessante, o guia ele é separado assim, página 1, página 2, B1, B2. São mais de 100 páginas. E aí tem lá, A1, tudo que você vai aprender no A1. A2, tudo que você vai aprender no A2. B1, tudo que você vai aprender no B1. E no B2 tem tudo lá nivelado para você, então não se preocupe. Uh, Joe, pode repetir o que ganhamos uh, mais na promoção de hoje? David, claro. Você adquirindo esse guia hoje, completaço de gramática, além do guia de gramática, que já é top, que eu vendo por R$27,90, você ainda vai ganhar mais dois guias, um de phrasal verbs, com mais de 300 phrasal verbs para você praticar inglês, e você também vai ganhar um guia completo de expressões do dia a dia, as expressões mais usadas, sabe? Quando você fala assim, nossa, tá chovendo canivete, porque tá chovendo muito, esse guia tem todas essas expressões em inglês, é muito show. Esse guia serve para iniciantes? Sim, Terezinha. Porque esse guia começa do básico e vai até o avançado. Então, o que é interessante? Você pegar todas as gramáticas niveladas e para você entender essas gramáticas, se você quiser algo a mais, você pode assistir as nossas aulas do Terça by Joe, que eu vou seguir a ordem deste guia. E, além disso, você também pode pesquisar outros vídeos no meu canal. E o guia ele está como um material didático para você com as estruturas do básico até o avançado, tudo separadinho, tá? Pode ficar tranquila. A entrega do guia é pelo correio? Não, Rafa, a entrega do guia é online. Assim que você comprar, vai pedir uma senha, essa senha é o seu e-mail de compra aí, você já pode baixar ele, se quiser pode imprimir e fica para você. Posso gerar boleto e pagar depois? Tem como gerar boleto, eu acho que ele vence em um dia útil, então só até amanhã, tá? Então, se você gerar o boleto, você pelo menos garante que até amanhã, se você pagar, você vai ter o guia. Depois disso, ele vai sair do ar. E vai sair do ar hoje, na verdade, daqui a pouquinho. Uh, tem a pronúncia no guia? Ele é em PDF? Sim, ele é em PDF, tá, Samira? E o, a pronúncia não. Mas tem um pulo do gato aqui. Fora isso tudo, porque o guia ele é de gramática, então ele traz a estrutura. Mas se você quiser ver a pronúncia, é só você acessar byjoe.com.br, dicionário online, e lá você consegue escrever qualquer coisa e tem a pronúncia disponível, tá? Muito show. Ah, deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. Pre pedi para o meu pai comprar o guia. Adivinha? Me conta então, man. Me conta aí. Ah, muito show, guys. Quantas páginas tem cada guia? Mari, o guia de gramática ele tem mais de 100 páginas. O de phrasal verbs tem mais de 300 phrasal verbs. O de everyday expressions tem mais de 90 expressões do dia a dia. Então, assim, nó. É conteúdo demais, tá? Isso tudo por expressaço, né, gente? Não tem, não tem nem jeito, tá? Não tem nem jeito. Isso é mais para ajudar vocês. Eu tenho o curso English for Everybody, todo mundo sabe. Mas você que ainda não está no meu curso completo de inglês, você pode usar esse guia para ir uh, estudando inglês e aprendendo ainda mais até as inscrições abrirem você decidir entrar para a turma aí número 4, alright? Guys, deixa eu ver se tem mais perguntas. Essa live fica salva, sim... Sim, very good. O Gabriel falou, não comprou. Gente, R$27,90, pelo amor de Deus. Fala pro seu pai investir dinheiro. Gente, R$27,90 não vai fazer falta nenhuma. Você vai ganhar três guias. É a sua educação, né? Então, assim, eu só recebo comentário positivo de quem tá lá no guia. Nossa, Joe, essa estrutura... Ah, tudo isso que a gente estudou hoje, do Present Simple, na aula passada, lá do To Be, tudo isso está lá no guia estruturadinho, tá? Então... É o seu material didático. O que a gente vai estudar semana que vem está no guia estruturadinho. Então, assim, melhor investimento que você pode fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós já estamos caminhando para o fim. Guys, olha só. 
Vai ficar disponível até as 10 da noite o guia, você pode adquirir ele. Muito obrigado a cada um que participou da aula de hoje, tá? Olha só, ele vai comprar uma caixa de cerveja com os 27 reais. Pois é, aí ó, prioridades, prioridades. Uh, guys, muito obrigado por todo mundo que participou. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de ver esse projeto acontecendo e eu ajudando vocês de forma 100% gratuita, 100% online. Olha isso aqui, olha. Olha esse calor aqui, meu filho. E nós estamos aqui, ó, batalhando para poder te ensinar inglês. Eu peço só que você compartilhe no seu Instagram e marque joe__carvalho. Marca lá no Instagram para você fazer uma propaganda e trazer mais pessoas para acompanhar aqui uh, esse nosso esse nosso momento de aprender inglês. O André falou, meu Deus, como eu queria comprar, tô implorando. Ah, gente, R$27,90 tem como até dividir se você quiser, tá? Então, assim, aproveita essa oportunidade que daqui a pouquinho o link sai do ar e já é o mesmo. Alright? Olha, beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado a live aqui e eu te vejo no nosso próximo momento.